Hi guys! Sa mapagpalat mapagpalayang araw sa inyong lahat, uh, first of all, gusto ko muna magpasalamat sa inyong magagandang comment. Keep it coming guys! Nagsisirbi itong inspirasyon para gumawa pa ako ng mga tutorial videos. So, sa video na to, isushare ko sa inyo naman kung paano gumamit ng messenger room. Sa kasalukuyan, nakalagayan natin dulot ng pandemya, napakalaga ng video conferencing. Mapatrabaho man yan or sa education or sa school. And sa ngayon, marami tayong video conferencing tools. Nariyan na ang Google Meet, Microsoft, Zoom, Skype, Teams, and marami pa ang iba. And it's a good thing nga na pati ang creator ng Facebook, naisip nila na gawin pang mas powerful ang video calls na mayroon na sila sa Messenger. Nilunsad nga nila nitong pagsisimula ng pandemya ang Messenger Room. Kung saan dati, ilan lang ang pwedeng makasama sa isang video call sa Messenger. Pinakamaraping minaata ang 8 or 12 pero sa ngayon, pwede na mag-join hanggang uh, kahit 30, 40, 50, or even your whole class. Pwede na maka-join sa messenger room. And isa pa, pwede ka na rin mag-present ng screen. Katulad sa feature ng Google Meet and ng Zoom. Na screen sharing ay sobrang useful nga sa pagtuturo natin sa panahon ngayon. Katlo, sa kaganda ng messenger room, uh, hindi mo na kailangan magkaroon ng Google account or mag-sign in sa Google. As long na meron kang Facebook, uh, meron kang Messenger, makaka-join ka ng sa Messenger Room. Na good thing nga, kasi halos lahat ng tao ata sa kasalukuyan, meron ng uh, Facebook. Mapabata man yan or matanda, meron silang Facebook. Miski nga walang gadgets, di ba? Meron din silang Facebook account. And isa pa, integrate din ng Facebook ang Messenger Room sa iba pa nilang products like Instagram and WhatsApp. Uh, kung di ako nagkakamali, meron na siya ngayon sa Instagram. So, pwede nating ma-access ang messenger room sa mga places na to. So, paano nga ba mag-create ng messenger room? And paano siya gagamitin as virtual classroom? So, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gamitin. Uh, gamit ang inyong laptop and then after nun, gamit naman ang inyong cellphone. So, panoorin nyo hanggang sa dulo ng video na to dahil may tips ako para malaman nyo kung paano makapag-present ng video ng may audio uh, gamit lang ang inyong laptop. Tayo ngayon sa ating browser. Then, open natin ang Facebook. Sa pagbukas pa lang, makikita na natin ang iba't ibang ways kung paano tayo makakapag-create ng messenger room. Sa left side ng inyong screen, makikita nyo na agad ang icon na messenger. Pwede tayo mag-create dyan. Then, sa bandang gitna, sa newsfeed natin, may makikita tayong icon ng video cam. So, ayan, nakalagay. Uh, pwede rin tayong makapag-create din dito. Ngayon, kung hindi nyo makikita ang ganyan sa inyong newsfeed, pwede nyo i-update ang inyong Facebook. Okay? So, pag ma-update yan, may lalabas ng ganyan. And then, sa right side, again, dito sa may upper right ng inyong screen, may makikita kayong icon ng messenger. Pwede kayo mag-create dyan. And then, sa lower part, may icon din ng video cam. And again, pwede kayo mag-create ng room dyan. Okay? So, punta tayo sa newsfeed. Then, click natin ang create. Okay. So, ito ngayon ang lalabas. Room activity, who is invited, start na start time. So, tingnan natin ang room activity. So, makikita nyo iba't ibang activities na built-in like hangout, coffee chat, happy hour. Kung wala kayong mapili dyan o wala kayong magustuhan sa mga yan, pwede kayong mag-create ng bago. So, add lang natin o click lang natin ang plus sign and then click ang new. And then, pwede natin palitan ang room activity name. So, I'll have homeroom. And then, pwede rin palitan ang emoji. So, since para sa mga student siya, I'll have the books. Then, click save. Then, sa who is invited, click natin ang arrow. 
Okay, so meron dyang friends. So lahat ng friends mo sa Facebook ay pwedeng mag-join sa messenger mo. Or sa room na gagawin mo. Or pwede ka mag-invite ng specific friends. Since kagamitin natin ito sa mga studyante natin, click lang natin ang invite specific friends. Then, click natin invite friends. So, I'll have, halimbawa si Amethi, then invite. Okay? Start time. Dito sa start time, pwede tayong mag-set ng date. Kung kailan magaganap ang meeting nyo and at what time. Pero dahil sa purpose ng tutorial na to, hindi ko na siya gagalawin. So, click lang ang save. Then, after nun, create na natin ang, click na natin ang create room. Okay, so ito naman ngayon ang lalabas. So, dito sa taas, makikita nyo, your room is active. So, naka-open na siya. At sa baba nito, makikita nyo invite, share, edit, and end room. Invite, again, uh, pwede nyo i-click kung meron kang na-click. Uh, para mag-add ng panibagong invitation. Then, share. Click lang natin ang share. So, pwede mo siyang i-share sa iyong newsfeed. And, pwede mo mabago kung sino makakita sa newsfeed mo. Kung ipapublic mo ba siya, friends, or specific friends lang. Or specific group of friends. Then, edit. Sa edit, kung may nakalimutan kang setup, gusto mong bago yung setting ng iyong room, pwede mo uli siyang i-edit. And then, we have end room. I-click mo lang to kung tapos na talaga meeting mo. Pero ito maganda sa messenger room. Um, pwede mong magamit yung same link na to the whole year. Kung gusto mong hindi ka na paulit-ulit na gumawa ng link, paulit-ulit na gagawa ng room para sa iyong mga estudyante, huwag na huwag mong i-end ang room. Okay? And then, dito sa baba ng end room, may icon ng gear. So, click natin siya. Okay. Turn on link sharing kung i-allow mo ang mga friends mo na mag-invite ng friends din nila na mag-join sa room nyo. So, kahit hindi mo friends, as long na meron silang link, pwede silang makapasok ng room ninyo. Pero, kung gusto mo na estudyante mo lang talaga, E, click lang natin ang keep off para hindi kung sino-sino ang makapasok sa room natin. Okay? And then, sa baba ng link, makikita mo ang list kung sino-sino ang na-invite mo sa messenger room mo. Pag okay na ang setting mo, click mo na ngayon ang join. So, dito sa gitnang to, makikita mo ang video ng iyong mga kausap. Then, sa baba naman nito, makikita mo ang link na pwede mong makapi and ma-paste sa messenger nyo, sa mail ng mga bata, sa Instagram, or even sa text and sa GC, pwede mo siyang ma-paste or chat group. And then, dito sa baba, makikita nyo ang video ninyo o yung camera ninyo. Uh, kung ayaw mo makita ang mukha mo, pwede mo siyang i-close. Uh, pero makikita ka pa rin ng yung mga kausap. So, paano ito i-close? Makikita niyo yung arrow. So, click mo lang si arrow para mawala siya. Then, click mo lang uli kung gusto mo makita ang mukha mo or i-check kung ano ba yung nakikita ng kausap mo. Pero ngayon, close natin. Okay, dito naman sa baba may mga icons. Merong icon na red. Kiklik lang yan kung maglilive ka ng room or maglilive ka na sa meeting ninyo. Kahit maglive ka sa meeting nyo, kahit ikaw ang gumawa ng room, still, pwede pa rin mag-continue sa meeting yung mga members o, or yung mga in-invite mo. And then, sa tabi naman niya, ng live room icon, naroon ang microphone. So, nandyan, pwede nating itagel on and off ang ating microphone. Katulad ng sa Google Meet, tandaan, guys, pag nasa meeting tayo, lagi i-mute ang microphone para maiwasan ng unnecessary background. And same din ang video. Pwedeng ma-turn off ang video. Uh, ibig sabihin, pag turn off natin yon hindi tayo makikita ng makausap natin. Kahit buksan pa natin ang arrow na to, makikita lang nila ay ang ating profile pic. 
So, ganyan lang. Profile pic lang makikita nila. All participants. Click lang natin to. Makikita natin ngayon ang list ng mga participants sa ating room. Sa baba nito, makikita naman ang link na pwede na naman nating i-copy. And masend. And then, dito sa taas, merong lock room. Para sa itong lock room. I-click mo lang ang lock room kung gusto mo siyang i-lock pag mag-start na ang meeting nyo. Ibig sabihin, walang sino man ang pwedeng mag-join sa meeting ninyo. Pero kung may naasahan ka pang late lang na sudyante, hindi pa nakaka-join, i-cancel mo lang, i-unlock mo lang siya. Okay, next. Dito naman sa settings, click natin na settings. Okay, so merong end room. Again, pag in-end room natin, as in, matatapos na ang meeting sa ayot at sa gusto man ng mga members mo. And then, screen sharing. I-on lang natin ito kung gusto natin na ang ibang members ng homeroom natin o ng meeting natin ay makakapag-share ng kanilang screen. Pero since kagamitin natin ito sa mga bata, i-disable lang natin siya. Uh, hindi natin i-allow kasi ayaw natin na kapag nag-share na tayo ng screen, nag-discuss na tayo, may biglang magpa-pop up na may mag-share din ang sarili nilang screen. So, para hindi maka-storbo, pop lang natin ito. On lang kung, alabaw, may activity yung mga bata, pwede yun. Okay, next. So, punta tayo dito sa share screen o share your screen. Okay, may iba't ibang paraan kung paano ka makapag-share ng screen. Pwedeng i-share mo ang entire screen or specific na application window lang. Um, or pwede rin ang Chrome tab or specific na tab sa iyong Chrome. So, I'll have um, application window. Diyos ko. So, click natin ang share. And then, pipili ka na kung anong video ang isashare mo. Okay? Okay, so nakita nyo, lumabas dito sa baba ang um, window na pinili ko na ishare sa mga bata. Next, sa upper right naman ng inyong screen, makikita nyo ang 3 dots. Click lang natin, lalabas siya ng device setting and enter full screen. Sa device setting, mayroong camera, microphone, audio output. So, sa camera, click lang natin ang down button and lalabas dyan ang mga available camera na mayroon sa inyong laptop. Uh, pili ka lang kung anong gusto mong gamitin. Malalaman na gumagana siya pag makita mo ang video mo sa right side niya. Okay, dito sa microphone, same then Click lang natin down button and lalabas dyan ang list ng mga microphones na available sa inyong laptop. And again, malalaman mong gumagana siya kung makikita mong may vibration or nagpa-fluctuate yung boses mo dito sa bandang right side. And then, sa audio output, click down ulit natin ang down button. Lalabas naman ang list ng mga speakers na available sa iyong laptop. And sa ibaba naman nito, nakalagay ang mga keyboard shortcuts na maaari mong gamitin para mas mapadali ang pag-control mo sa meeting ninyo. Then, kung okay na, uh, click na natin save. Sa tabi ng 3 dots, makikita naman natin ang live. Ito ang maganda sa end bagong feature ng uh, Messenger. Pwede kang ngayon mag-broadcast live sa inyong Facebook. Hindi mo na kailangan mag-download ng kung ano pa mang app. So, pwede mo siyang i-broadcast live. Okay? Uh, lagyan lang natin ng title. So, I'll have mine as homeroom. And then, share to. Pwede mo siyang i-share sa timeline mo, sa page namin na manage mo, o sa group ninyo. So, sa akin, share ko siya sa aming group. So, halimbawa sa group, Facebook group ng aming klase. Ang arrow dito sa right and then lalabas dyan ang mga groups na mayroon tayo. So, I'll have sample class group. And then, kung okay na, click na natin ang next. 
So, ibig sabihin, once na mag-start na ang meeting, uh, live siya na lalabas o mag-broadcast sa Facebook Live. Ninyo. Okay, again, click natin ang next. Okay, ready for live broadcast. Then, click lang natin ang start. Okay, so kung napansin nyo, dito sa upper right, uh, nagkaroon ng live or naging red yung live. Ibig sabihin, ongoing na ang pagbo-broadcast sa inyong Facebook live o sa inyong group. Ibig sabihin, nag-start na ang inyong presentation. Ito nagiging problema ay ang audio ng video minsan wala. So, para maayos siya, punta lang kayo dito sa bandang baba. As, click nyo lang ang icon ng speaker. Okay? Right click nyo lang siya. And then, click nyo ang special sound. Then, i-on nyo lang siya. And make sure din na naka-on ang inyong microphone para siguradong uh, gagana ang audio ng inyong video. So, check nyo yung next na video ko. Doon ko naman ipapakita kung paano mag-create ng messenger room sa pamagitan ng Uh, inyong cellphone naman. And ano yung feature na mayroon sa cellphone na pwede nyo magamit pero wala dito sa laptop. So that's it. Don't forget to like this video and click the subscribe button and hit the notification bell. Um, until my next video, ciao!